Hey everyone, welcome back to Neat Shorts. My name is Akriti Goel and I'm an engineer from Bits Pilani. And uh, currently I'm also in medical school, NDNC Delhi, which is a government college. So I have just finished my um, MBBS first year classes and I'm actually done with my pre-final, which is a pre-prof exam. And uh, my final exams, which are the university exams, since it's, uh, you know, the college comes under IP University, uh, they are in February. So I have some time on my hands and I thought ki, uh, let me you know get back on YouTube and probably pursue my hobby again. So I hope you all are doing well and I think some of you would be in medical colleges too this year and maybe some of you are trying again but that's okay. So uh, a lot of you keep asking ki, how has been my MBBS journey so far and uh, I have not been very active socially but I would love to you know tell you my experience today. So. Um, well, it has been a very, very different year because uh, uh, this year I was just, you know, studying and doing nothing uh, technically. And uh, while, you know, like uh, pehle I was working and life was very different, this year has been very, very odd, I would say, because my whole time goes into studying. And uh, no complaints uh, so far. So a lot of you ask if... Um, I regret my MBBS journey. No, I don't. I do not regret it because uh, although it's tough, I wouldn't say it's easy. But there uh, are syllabus, hai, honestly. Hai? And anatomy mein bahut diagrams banane hai. I hate drawing. So yeah, that I drew, but I don't like to draw the veins and arteries and the diagrams. But again, so coming back to the point, the whole thing is that uh, MBBS is definitely uh, not easy, I would say. But it's not really tough if you kind of follow a very... Uh, typical discipline schedule and uh, I know a lot of my batchmates who don't study all year but yet they uh, are able to smartly navigate through throughout by the end of the year because there are certain ways you can kind of cover the important things but I don't believe in that because I feel that uh, to be a decent doctor decent uh, somebody who can treat I think I should know uh, fairly widely things right so um, to be honest uh, I wasn't uh, discriminated uh, in my college, I am 31, ki hu, ab, honestly, and all my batchmates are 18. Uh, in fact, my batchmates are very, very uh, supportive. They are very nice people. Uh, they sometimes ask me about uh, why am I doing, what am I doing, and uh, very sweet people. They keep helping us, uh, helping me out, and we, we are very close-knit, uh, some of us. And uh, even the teachers uh, here are nice. Uh, I've never been discriminated per se, but... Uh, yes, I think there is this one thing where, um, you know, uh, like, for example, let's say one of my batchmates is not able to answer something. Uh, people would be like, Haan, tum padne rahe ho, tum padhai karo, chalo, tum se padho. But let's say if I don't answer something, uh, they would be like, Haan, haan tum se nahi hoga. I mean, uh, you know, because uh, you're too old, why don't you go back uh, and continue engineering? <coughs> so I have been told a lot of times that I should quit and I should go back <coughs> sorry but uh, well uh, that is life and uh, but to be honest uh, I think you will always find people who will tell you ki ye tumse nahi hoga. I mean people told me before NEET ki are NEET to bahut tough hai ye to nahi hoga. Waise bhi das mein to bilkul nahi hoga. you should try for another year Usse pehle people told me that my age limit kabhi nahi hati ki, but you know here I am. So I am not saying I am overconfident but I am saying that there will always be people who will doubt you. But uh, it is on you how you basically want to navigate that emotion or that feedback. See honestly <coughs> when someone tells me that you know you can't do it. I am okay if they tell me that but uh, yeah, okay, it will not happen. Let me try. You know at least I am trying. Why can't we appreciate somebody for trying right? Uh, and I think uh, success is not the only thing that is important because we kind of uh, measure everything by success. Ki, achha, isne kar liya, haan, haan, sahi kiya isne. But let's say somebody fails, we say, ki, haan, pata tha, hume nahi hoga. So let's not get carried away by all of that, uh, right? And if you want to do something, I think it's important that you try so that if you feel that you'll regret later, you haven't tried it, so at least you try to do it. Coming to the subjects, so I have. Uh, Anatomy, Physiology and Biochemistry in first year and uh, if any of you are MBBS students or if any of your friends are MBBS students who are coming in 2023 now and going to start their uh, journey. One thing I have to tell you is that you have to study embryology very well because see, 
ऑल दो उसके मार्क्स का वेटेज बहुत कम है एंड आई नो कि बहुत मुश्किल हो जाता है एंड में सब कुछ कवर करना बट मैं एक चीज़ कहूँगी कि एम्ब्रायलॉजी अगर आपको समझ आ गई ना आपके आधे क्वेश्चन अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती यू विल बी एबल टू यू नो आइडेंटिफाई लॉजिक्स इन योर एनाटमी वेरी वेरी वेल मतलब इवन इफ लेट से यू गोइंग टू द क्लिनिक टमोरो एंड देर इज़ अ पेशेंट हु इज़ कमिंग टू यू एंड इफ यूर एम्ब्रायलॉजी अंडरस्टैंडिंग इज गुड यू विल बी एबल टू एटलीस्ट फाइंड आउट सम लॉजिकल एविडेंस एज टू वॉट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन बिकॉज एम्ब्रायलॉजी डिफाइंस हाउ वी आर बिल्ड हर एक नर्व हर एक मसल कहाँ से आ रही है तो उससे डायग्नोसिस उससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी बिकॉज वेरी वेरी इजी इट इज लाइक दैट अंडरलाइंग फिजिक्स जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू अंडरस्टैंड डर्माटोम इफ यू अंडरस्टैंड कौन सी चीज़ कहाँ से आई अपने आप कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एम्ब्रायलॉजी इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट एंड आई रेफर टू लैंग मैंस एंड इट्स अ ब्यूटिफुल बुक आई थिंक एम्ब्रायलॉजी शुड भी स्टडीड बाई एवरीबडी Uh, very sincerely because it's a very very important understanding कि medicine का origin body का origin कहाँ से हो रहा है अगर तुम्हें वो समझ में आ जाएगा तो lot of things get very simple to understand कि why <coughs> you know nerve supply of some organ is from this रटना नहीं पड़ेगा you'll be able to understand and make that mind map in your head and you'll never forget the good part is you'll never forget because you know where it is coming from right and uh, और रही बात अनाटमी की तो आई नो अनाटमी इज़ अ यूथ सब्जेक्ट मुझे बहुत गंदा लगता है मुझे बहुत डर भी लगता है बट यू हैव टू डू इट कुछ लोग समझते हैं कि अनाटमी क्यों पढ़ा रहे हैं पता नहीं ये क्या करेंगे हड्डियों का नाम जान के बोन्स जान के बट आई फील दैट अनाटमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल को कोई आता है और आपसे बोलता है कि मेरे नी के लेफ्ट साइड में दर्द है या राइट right साइड में दर्द है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि नी के लिगमेंट्स कैसे आई एम नॉट सींग रिमेंबर दैम फाइव ईयर ऑफकोर्स नीट पी में तो पूछेंगे ही बट अगर आपको ये भी आइडिया नहीं है रफ सा कि चल क्या रहा है नी के अराउंड नी जॉइंट कैसे बनता है तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सी नर्व में प्रॉब्लम है क्योंकि अगेन द सेम लॉजिक राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज अनाटमी थ्री डी में एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑन द कैडेवर और द डेड बॉडी एज वी कॉल ऐसा नहीं है कि टेक्सट बुक के डायग्राम देख के समझ सकते हो एंड आई वुड हैवीली हैवीली रिकमेंड दैट डू नॉट यूज डायग्राम्स ऑफ इंडियन बुक्स टू रेफर रेफर डायग्राम्स फ्रॉम ग्रेज और नेटर्स बिकॉज वो डायग्राम थ्री डी हैं वो डायग्राम्स आज कल थ्री डी एप्स भी हैं विच कैन बेसिकली गिव यू एन आइडिया ऑफ अनाटमी एंड प्लीज प्लीज रेफर टू दैट इंडियन बुक्स आर टू मेक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एंड टू रिप्रोड्यूस एन एग्जाम बट अगर पढ़ना है ढंग से तमीज़ से रेफर ओनली फॉरन ऑथर्स स्टैंडर्ड फॉरन ऑथर्स लाइक ग्रेज अनाटमी लाइक नेटर्स फॉर डायग्राम्स बहुत अच्छे से आपको डायग्राम्स का विजुअलाइजेशन होगा ऑल दीज इंडियन बुक्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस इन द फाइनल मोमेंट्स टू मेक यू क्लियर द एग्जाम राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि सी यू के नॉट रट्टो फाई कि कार्डियक फेलियर क्यों हो रहा है आपको समझना पड़ेगा कि कार्डियक फेलियर में किडनी का क्यों अफेक्ट होता है लिवर क्यों अफेक्ट होता है एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फिजिक्स क्या है बॉडी की यू नो ऑपरेशन की अगर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे काम करते हैं बॉडी की भी तो फिजिक्स वैसे ही काम करती है ना हम बॉडी को दूसरे प्लानट में थोड़ी रख देते हैं कि इसकी फिजिक्स अलग है अगर फ्लूड डायनामिक्स एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं तो बॉडी में भी वैसे ही काम करेगा ऑफकोर्स थिंग्स विल भी डिफरेंट बिकॉज आर बॉडी इज़ नॉट मेड अप ऑफ मटीरियल जिसमें कि हम फिजिक्स यूजली पढ़ते हैं मेटल पाइप्स नहीं हैं बॉडी में अलग पाइप्स हैं सो so, उनकी वजह से चीज़ें बदल जाती हैं बट टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फिजिकल लॉजिक क्या है एंड फॉर दैट प्लीज़ रीड गाइट एंड प्लीज़ रीड गनाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स फ्रॉम देयर एंड बाद में आप किसी से रिवाइज कर सकते हो लेट्स टॉक अबाउट बायो केमिस्ट्री आई थिंक इट्स अ डबल एच वर्ड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट बहुत ही अजीब है क्योंकि याद ही नहीं रहता मुझे तो याद नहीं रहता सो द की टू डूइंग बायो केमिस्ट्री इज दैट कोई एक पर्टिकुलर साइकिल है इट्स नॉट अबाउट द साइकिल इट्स अबाउट हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द बॉडी वॉट आर द डिफेक्ट्स वॉट आर द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आई मीन इफ यू जस्ट रटोफाई द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स यू नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बाकी चीज़ें कनेक्टेड कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अमोनिया टॉक्सिसिटी है बॉडी में दैट मीन्स लिवर इज नॉट वर्किंग दैट ऑल्सो मीन्स कि जॉन्डिस होगा अब ये चीज़ रटने के अलावा इफ़ यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली खराबी क्या है लिवर में यू विल अंडरस्टैंड कि जॉन्डिस होना ही है सो देर इज़ नो नीड टू मेमोराइज थिंग्स 
अगर आपको पता है कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं तो आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है कि प्रोटीन अगर बॉडी में कम है तो एडिमा होगा इट इज जस्ट नेचुरल कॉमन सेंस राइट तो ऑल एम ट्राइंग टू से आप जो भी पढ़ रहे हो बी क्यूरियस अराउंड इट क्या होता है कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इफ इट इज हाइपर प्रोटीनिमिया इट इज एडिमा दे विल नेवर क्वेश्चन कि क्यों कोई रीजन होगा ना उसका कि ऐसा क्यों है सो इट्स ओके टू आज द टीचर गूगल कर लो यार मतलब गूगल इज सच अ अमेजिंग टूल कि आजकल तो हर चीज़ का आंसर है मैं तो बहुत ज़्यादा गूगल करती हूँ मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत परेशान करती हूँ वो मुझे बोलते हैं कि अरे अरे आप तो बहुत क्वेश्चन पूछते हो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलने दो है ना सम टीचर्स विल भी इरीटेटेड सम टीचर्स विल भी अप्रीशिएटिव डज मैटर अपने को अपना नॉलेज देखना है दैट्स अबाउट इट सो बायो केमिस्ट्री में ऑल्सो रिमेंबर टू यू नो डिस्कस इट विद पीपल एन आर्टिंग में भी डिस्कस करो ताकि डिस्कस करने से पढ़ाने से स्पेशली द बेस्ट वे टू रिमेंबर समथिंग इज टू टीच तो आई हाउ आई रिमेंबर द थिंग्स डेट आई रिमेंबर वेल इज बिकॉज आई टोल्ड समबडी एंड बिकॉज आई टोल्ड आई नीड टू अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ एंड अपने दोस्त को पढ़ाओ ये मत सोचो कि अरे उसको पढ़ाऊँगा तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आने दो उसके मार्क्स अगर उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब यू हैव टॉट हिम वेल और हर वेल राइट तो तुम्हें तो फायदा होगा ही होगा क्या पता तुम्हारे दस नंबर आते हैं पंद्रह आ रहे हैं एटलीस्ट राइट मेक श्योर यू आर टीचिंग समबडी हु नीड्स टू बी टॉट हुज आस्किंग यू कि यार ये पढ़ा दे कभी मना मत करो यार पढ़ाओ एक दूसरे को उससे और याद होगा बाकी आई आई वुड से दैट डोंट बी अ किताबी कीड़ा इन एम बी बी एस और इन एनी कोर्स बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड ट्राई टू डेवलप योर पर्सनैलिटी इन डिफरेंट वेज बाई बींग सोशली एक्टिव बाय टॉकिंग टू पीपल बाय टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज इफ योर कॉलेज अलाउज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप पर्सनैलिटी मैंने बिट्स में बिल्कुल कुछ किया नहीं एंड आई काइंड ऑफ रिग्रेटेड कि अरे मैं तो सिर्फ पढ़ाई करते रह गई कॉलेज में एंड आई नेवर डिड एनी थिंग बट आई रियलाइज लेटर कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ओपन माइंड टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स डू प्रोजेक्ट्स एस टी एस प्रोजेक्ट्स होते हैं आई सी एम आर के वो करो कुछ अलग अलग करते रहो मतलब डोंट गेट स्टकअप इन जस्ट बुक्स बिकॉज इफ यू लेट सी यू पार्टिसिपेट इन क्विजेज और एनी थिंग एनी वे योर नॉलेज विल बी सप्लीमेंटेड एंड टॉक टू डिफरेंट पीपल टॉक टू यू नो डिफरेंट पीपल फ्राम डिफरेंट कॉलेज मे बी पीपल फ्राम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑलवेज अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन ऐसा नहीं कि एक बार मेडिसिन में आ गए तो सिर्फ मेडिसिन मेडिसिन की करना है मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड अबाउट द वर्ल्ड न्यूज़ भी पढ़ लो यार मतलब लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग मेक श्योर दैट यू हैव ओवरऑल नॉलेज अबाउट थिंग्स एंड बाकी आई थिंक टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट इन एम बी बी एस सो बिफोर यू रियलाइज यू विल बी लाइक गिविंग अ फाइनल एग्जाम्स एंड आई थिंक इट्स प्रिटी ईजी टू क्लियर एम बी बी एस एग्जाम्स क्योंकि घिसे पिटे वही पुराने वाले क्वेश्चन आते हैं जो हर दस साल में आते रहते हैं सो वेन यू आर स्टडिंग समथिंग और मे बी स्टडिंग फॉर अ टेस्ट यू कैन जस्ट प्रॉब्ली फोकस मोर ऑन दोज क्वेश्चन ताकि यू आर एबल टू गेट थ्रू द एग्जाम्स बट डोंट फोगेट टू स्टडी चैप्टर्स बिकॉज हर नॉलेज इंपॉर्टेंट है पेशेंट ऐसा नहीं है कि वो डिजीज लेके आएगा जो एग्जाम में आया था वो भी तो हो सकता है उसको जो एग्जाम में नहीं आया यू के नॉट से कि अरे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था वो टाइम नहीं था ये चैप्टर रह गया सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग थिंग्स वेल एंड इन अ सिस्टमेटिक वे की प्रिवाइजिंग क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की मेमोरी वॉलेटाइल है मुझे जो कल पढ़ा है वो आज याद नहीं है ऑनेस्टली सो आई हैव टू रिवाइज देर इज मोर फॉर I hope this video helps. If you have any questions specifically, please let me know. I'll answer in my next video. Till then, bye.